இயேசுவின் நாமத்தில் அவங்க எல்லாரையும் நான் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் ஐ கிரீட் ஆல் இன் த நேம் ஆஃப் அ லார்ட் அண்ட் சேவியர் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இந்த சுகம் அளிக்கும் நேரத்தில் உங்களை சந்திப்பதில் எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் ஸோ இன்றையிலேருந்து தொடர்ச்சியாக எல்லா வாரமும் தேவன் சுகமளிக்கிற தேவன் அவர் நம்மளுடைய பரிகாரியான கர்த்தர் ஹீ இஸ் அ லார் தட் ஹீ லத் தி இந்த சத்தியங்களை நம்ம வந்து ஆழமாக பார்க்கப் போகிறோம் இந்த உலகத்தில் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை வியாதி இந்த வியாதிக்கான மருந்தை வந்து தேவன் கல்வாரி சிலுவையில் நமக்காக செய்து முடித்தார் இதை நம்ம அறிந்து கொள்ள அறிந்து கொள்ள இதை குறித்த வெளிப்பாடு வர வர நாம் வியாதி இல்லாத ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளே பிரவேசிக்க முடியும் அமேன் ஸோ இந்த சத்தியங்களை வந்து வேதத்தில் வந்து நிறைய இடத்துல நீங்கள் பார்க்கலாம் தேவன் எப்படி நம்மளை சுகமாக்குறார் தேவன் வந்து வியாதியை வெறுக்கு வெறுக்கிறார் அப்படின்ற காரியங்களை வந்து வேதம் முழுவதும் போட்டிருக்கு ஸோ இதை நம்ம புரியணும் அநேக விசுவாசிகளுக்கு இந்த ஒரு புரிதல் இல்லை அதாவது ஆண்டவர் வந்து சுகமாக்குவார் ஆண்டவர் வந்து என் வியாதிகளை நீக்குவார் ஆண்டவர் வந்து எனக்கு நல்ல நீடித்த நாட்களை வைத்திருக்கிறார் ஒரு லாங் லைஃப்பை வச்சிருக்கிறார் அப்படின்ற அந்த புரிதல் இல்லாததுனால தான் நிறைய ரசிக்கப்பட்ட விசுவாசிகளை வியாதியில் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஆண்டவர் வந்து அப்படி எதுவுமே போடலை வேதத்தில் அவர் என்ன சொல்கிறார் ஆண்டவர் ஒரு வியாதியும் உண்மையில் வர பண்ணேன் அப்படின்னா உலகத்தில் இருக்க எந்த வியாதியும் உன் மேலே வராதபடி நான் உன்னை காத்துக்கொள்வேன் தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் அமேன் ஸோ இந்த காரியங்களை தான் நம்ம வந்து தொடர்ந்து இனிமேல் பார்க்க போகிறோம் சுகமளிக்கும் நேரம் என்ற இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க நிச்சயமாக நான் நம்புகிறேன் இந்த சத்தியங்களை கேட்க கேட்க நீங்கள் வியாதியிலேருந்து விடுதலை ஆவீங்க பலவீனத்திலேருந்து விடுதலை ஆவீங்க தீராத நோய்கள் பரம்பரை வியாதிகள்லாம் சுகமாக போகுது அமேன் ஸோ முதலாவது நம்ம ஒரு வசனத்தை திருப்பிக் கொள்வோம் உபாகமம் டியூட்ரானமி உபாகமம் ஏழாவது அதிகாரத்தில் பதினாலு பதினஞ்சு வசனம் டியூட்ரானமி சாப்டர் செவன் வர்சஸ் ஃபோர்டீன் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் சகல ஜனங்களை பார்க்கிலும் நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் உங்களுக்குள்ளும் உங்கள் மிருக ஜீவன்களுக்குள்ளும் ஆணாகிலும் பெண்ணாகிலும் மலடு இருப்பதில்லை கர்த்தர் சகல நோய்களை முன்னை விட்டு விளக்குவார் உனக்கு தெரிந்திருக்கிற எகிப்தியரின் கொடிய ரோகங்களில் ஒன்றும் உன்மேல் வரப்பண்ணாமல் உன்னை பகைக்கிற யாவர் மேலும் அவைகளை வரப்பண்ணுவார் அமேன் இந்த பதினைஞ்சாவது வசனம் ரொம்ப முக்கியமான வசனம் ஏன்னா ஆண்டோர் என்ன சொல்கிறான்னா உனக்கு தெரிந்திருக்கிற எகிப்தியரின் கொடிய ரோகங்களில் ஒன்றும் உன்மேல் வரப்பண்ணாமல் இது ஆங்கிலத்தில் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் த லார்ட் வில் டேக் அவே ஃப்ரம் யூ ஆல் சிக்னஸ் அண்ட் அஃப்ளிக்ட் வித் நன் ஆஃப் த டெரபிள் டிசீசஸ் ஆஃப் ஈஜிப்ட் விச் யூ ஹாவ் நோன் உங்களுக்கு தெரிந்த வியாதி ஒன்றும் உங்கள் மேலே என்ன பண்ணதா வராது இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான வசனம் இதை நம்ம புரிந்து கொள்வது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இன்றைக்கு அநேகருக்கு வந்து ஆண்டவரை பற்றிய அறிவை விட வியாதியை பற்றிய அறிவு அதிகமாக இருக்கிறது அமே நீங்கள் வந்து கிறிஸ்தவர்களெல்லாம் நிறைய பேர் போய் கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க ஐ எம் டயபெட்டிக் அப்படின்வாங்க ஐ எம் டயபெட்டிக்னா நான் ஒரு சுகர் பேஷண்ட் அது வந்து ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு அடையாளத்தை போல சொல்லுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அப்புறம் வந்து நான் ஒரு ஹார்ட் பேஷண்ட் அப்புறம் நான் வந்து இது நான் அது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வியாதியை வைத்து தங்களை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அடையாளப்படுத்தி கொள்வார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வியாதியை குறித்த அறிவு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த வியாதியை குறித்த அறிவு வந்து பயத்தை உண்டாக்குறது இப்போ யாரோ ஒருத்தர் வந்து சொல்லிடுவாங்க நம்மக்கிட்ட எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு வியாதி வந்துச்சு நான் இதெல்லாம் செய்ததுனால எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு வியாதி வந்துச்சு அப்படின்னு ஒன்று நம்ம உடனே என்ன யோசிக்க ஆரம்பிக்குது நம்ம மனசு என்ன யோசிக்க ஆரம்பிக்குதுன்னா ஓ இப்போ என் வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் நடந்துகிட்ருக்கு அப்போ எனக்கும் இந்த மாதிரி வியாதிலாம் வரும் போல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மனசு வந்து அது என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருது யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருது அதுக்கு முன்பதாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த வியாதியை பற்றி எதுவுமே தெரிஞ்சிருக்காது இப்படி ஒரு வியாதி இருக்குன்னு கூட அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது நீங்கள் ரொம்ப நார்மலாக இருந்திருப்பீங்க கேஷ்வலாக இருந்திருப்பீங்க ஒன்று ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனைலாம் இருந்திருக்காது யாரோ ஒருத்தர் வந்து சொன்ன உடனே உங்களுக்கு என்ன தோணுது மைண்டில் ஓ எனக்கு இந்த வியாதி இருக்குமோ ஏன்னா அவர் சொல்கிற அதே அறிகுறிகள் சிம்டம்ஸ்லாம் எனக்கும் இருக்குது எனக்கும் இருக்கும் போலையே அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அதனால தான் ஆண்டவர் வந்து இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு சொல்கிறார் நீ தெரிந்து கொண்டிருக்கிற அதாவது என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் பதினஞ்சாவது சொல்ல உனக்கு தெரிந்திருக்கிற எகிப்தின் கொடிய ரோகங்களில் ஒன்றும் உண்மையில் வர பண்ணான் Uh, I will not make any diseases that you have known to come upon you. So, one of the things that you have known is that you have known 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 that
இதை குறித்த அறிவு நமக்கு இருக்கு இப்போ நம்ம வந்து எஸ்பெஷலி நம்மளுடைய நாட்டிலலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இருக்கிற மாநிலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ்டு ஃபெசிலிட்டி ஸோ இந்த மெடிக்கல் குறித்த நாலேஜ் அதாவது வந்து வியாதியை குறித்த நாலேஜாக இருக்கலாம் இல்லை மெடிக்கலை குறித்த நாலேஜாக இருக்கலாம் அந்த அறிவாக இருக்கலாம் நிறையா இருக்குது எல்லாருக்குமே வந்து தெரியுது இந்த வியாதி இப்படி இந்த வியாதி இப்படி அந்த வியாதி அப்படின்ற ஒரு அறிவு இருக்குது ஸோ நம்ம ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே நல்லா படிச்சுருக்குறோம் நல்லா எல்லாருமே நியூஸ் பார்க்குறோம் எல்லோரும் வந்து மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் இந்த அறிவு வந்து என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கு நமக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்குது நாலா பக்கமும் இந்த இந்த வியாதியை குறித்த அறிவு தான் அதிகமாக வந்து கொண்டே இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த அறிவை வந்து நம்ம மேற்கொள்ள வேண்டும் அதை இந்த அறிவை மேற்கொள்ள வேண்டும்னா இந்த அறிவை விட்டு வெளியே வர வேண்டும் வி ஹாவ் டு கம் அவுட் ஆஃப் த நாலேஜ் ஆஃப் ஆல் தீஸ் டிசீசஸ் அண்ட் த சிக்னஸஸ் இதை விட்டு வெளியே வரணும் இதை விட்டு வெளியே எப்படி வரது ஏன்னா ஆல்ரெடி எல்லாம் உள்ளே போயிடுச்சு எல்லாம் உள்ளே இருக்குது அதனால்தான் வந்து பாருங்களேன் ஒரு முட்டு வலித்த உடனே என்ன தோணுது மைண்டுக்கு ஒரு வேலை முட்டில் ஜாயிண்ட்டு வந்து தேஞ்சிருக்குமோ அப்படின்னு தோணுது லைட்டாக கொஞ்சம் அப்படியே பட 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 படம் வந்தவுடனே என்ன தோணுது ஒன்று ஒரு வேலை ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வந்துருச்சோ ஏதோ ஹார்ட் அட்டாக் கிட் அட்டாக் வந்துருச்சோ இருதயத்தில் ஏதோ கோளார் வந்துருச்சோ அப்படின்லாம் தோணுது ஸோ இந்த நாலேஜ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அறிவு ஏற்கனவே உள்ளே போயிடுச்சு ஆனால் இந்த அறிவை வந்து நம்மளால் மாற்ற முடியும் வியாதியை குறித்த அறிவை வந்து நம்ம மாற்ற முடியும் அதை அகற்ற முடியும் அதை எப்படி செய்ய முடியும்னா அந்த வியாதியை குறித்த அறிவை மாற்றணும்னா இன்னொரு ஒரு அறிவை கொண்டு வந்து அந்த இடத்துல வைக்கணும் நல்லா கவனிங்க இப்போ வந்து ஒரு 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 இடத்துல வந்து அழுக்கு தண்ணி இருக்குது இப்போ அந்த அழுக்கு தண்ணியை எடுத்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த டேங்க்லேருந்து அழுக்கு தண்ணியை எடுக்கணும் க்ளீன் பண்ணணும் அந்த டேங்க்கு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அது அழுக்கு தண்ணியை ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணிடுவீங்க அப்போ திரும்ப அந்த டேங்க்கை வந்து எம்டியாக விட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அந்த தொட்டியை வந்து வெறுமன எம்டியாக விட்டிங்க காலியாக விட்டிங்கன்னா திருப்ப அழுக்கு சேர்ந்துடும் இப்போ என்ன பண்ணணும் அதில் வந்து அழுக்கு சேராமல் இருக்கிறதுக்கு அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த தொட்டியை டேங்கை தண்ணி டேங்கை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து நல்ல தண்ணியை ஊற்றணும் நல்ல தண்ணியை ஊற்றினீங்கன்னா அது எப்படி இருக்கும் அந்த தொட்டி நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஆனால் அதை திருப்பி ஊட்டிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படியே திருப்பி குப்பை கிப்பை அதெல்லாம் சேர்ந்து தூசிலாம் சேர்ந்து திருப்பி என்ன ஆயிரும் அழுக்காயிடும் ஸோ அதே போல் தான் வியாதியை குறித்த அறிவு வெளியே போகணுன்னா அந்த முதல்ல என்ன போகணுன்னா தேவனை குறித்த அறிவை உள்ளே கொண்டு வரணும் ஆமேன் ஆண்டவரை குறித்த அறிவை உள்ளே கொண்டு வரணும் கல்வாரி சிலுவையில் ஏசு கிறிஸ்து என்ன செய்தார் அந்த அறிவை வந்து உள்ளே கொண்டு வந்தால் தான் வியாதியை குறித்த அறிவு வியாதியை குறித்த பயம் அவ்விஸ்வாசம் இதெல்லாம் வெளியே போகும் ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியோட நோக்கமே என்னென்னா நீங்கள் எப்படி தேவனை குறித்த அறிய 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 வியாதி இல்லாமல் வாழ முடியும் அதை தான் இங்கே சொல்லித்தர போகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து இதை தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க வார வாரமும் இதை தான் பார்க்க போகிறீங்க தேவன் நல்லவர் தேவன் சுகமாக்குறவர் தேவன் தான் உங்களுடைய பரிகாரியான கர்த்தர் அப்படின்றத நீங்கள் அறிந்து கொள்ள அறிந்து கொள்ள அறிந்து கொள்ள புரிந்து கொள்ள புரிந்து கொள்ள வெளிப்பாடை பெற்றுக்கொள்ள பெற்றுக்கொள்ள வியாதியை குறித்த அறிவு உங்களை விட்டு வெளியே போகும் அந்த அறிவு வெளியே போயிடுச்சுன்னா தன்னால் பயம் நீங்கி போகும் ஸோ பயம் நீங்கிடுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் விசுவாசம் வளர்ந்துக்கிட்டே வரும் ஏன்னா பயம் இருக்கிற இடத்துல தான் அவிசுவாசம் இருக்குது அவிசுவாசமும் பயம் இருக்கிற இடத்துல விசுவாசம் வேலை செய்ய மாட்டேங்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த இந்த வசனத்தில் போட்டிருக்குல்ல நம்ம திரும்ப படிப்போம் உபாமம் ஏழு பதினஞ்சு கத்த சகல நோய்களையும் உன்னை விட்டு விளக்குவார் உனக்கு தெரிந்திருக்கிற எகிப்தியரின் கொடிய ரோகங்களில் ஒன்றும் உண்மேல் வர பண்ணாமல் உனக்கு தெரிந்திருக்கிற நோய்கள் ஒன்றும் உண்மையில் வர பண்ண மாட்டான் ஸோ இது எதுவுமே நம்ம மேலே வரக்கூடாது இப்போ இதுதான் ஆண்டோ சித்தம் ஆண்டோ தெளிவாக சொல்லிட்டார் ஒன்றுமே உன் மேலே வரக்கூடாதுப்பா இது என்னோடய வார்த்தை இல்லை ஆண்டோருடைய வார்த்தை கர்த்தருடைய வார்த்தை எதுவுமே வரக்கூடாதுப்பா இதுதான் இப்போ நான் நம்புகிறேன் நான் விசுவாசிக்கிறேன் உன் மேலே எதுவும் வரக்கூடாதுப்பா இதான் என்னுடைய விருப்பமாக இருக்குது உனக்கு இதுதான் என்னுடைய வாஞ்சியாக இருக்குது திஸ் இஸ் மை டிசையர் ஃபார் யூ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் ஃபார் யூ இன் யுவர் லைஃப் யூ ஷுட் நாட் ஹாவ் எனி டிசீசஸ் ஆர் சிக்னஸஸ் இன் யுவர் லைஃப் ஸோ இந்த ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள வியாதி இல்லாமல் வாழ்கிறது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதங்க சாதாரண காரியம் கிடையாதுங்க வியாதி இல்லாமல் வாழ்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கை அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் செழிப்பாக இருக்கும் பூர்ணமாக இருக்கும் பர்ஃபெக்ட் குட் லைஃப் அது வியாதி இல்லாமல் வாழ்கிறது இந்த ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் நிறைய டூல்
அவைகள் உன் கண்களை விட்டு பிரியாதிருப்பதாக அவைகளை உன் இருதயத்துக்குள் காத்துக்குள் அவைகளை கண்டுபிடிக்கிறவர்களுக்கு அவைகள் ஜீவனும் அவர்கள் உடலுக்கெல்லாம் ஆரோக்கியமும் அமேன் நான் இது ஆங்கிலத்தில் படிக்கிறேன் நியூ கிங் ஜேம்ஸ் வேர்ஷனில் மை சன் கிவ் அட்டென்ஷன் டு மை வேர்ட்ஸ் இன்க்ளைன் யோர் இயர் டு மை சேயிங்ஸ் டூ நாட் லெட் தெம் டிபார்ட் ஃப்ரம் யுவர் ஐஸ் கீப் தம் இன் த மிட்ஸ்ட் ஆஃப் யுவர் ஹார்ட் ஃபார் தியர் லைஃப் டு தோஸ் ஹூ ஃபைன் தம் அண்ட் ஹெல்த் டு ஆல் தியர் ஃப்ளெஷ் அமேன் இந்த வசனம் ரொம்ப அருமை ஆரம்பிக்குது என் மகனே மை சன் என் மகனே மை சன் மை டாட்டர் அப்படின்னு ஆரம்பிக்குதுன்னா அது யாரு யார்கிட்ட ஆண்டவர் பேசிட்டு இருக்கார் உங்ககிட்ட தான் பேசிட்டு இருக்கார் ரசிக்கப்பட்ட உங்களிடத்தில் தேவன் பேசி கொண்டிருக்கிறார் ஏன்னா யோவான் ஒன்றில் படிக்கிறோம் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எல்லாருக்கும் புத்திரர் ஆகிற உரிமையை கொடுக்கிறார் டு ஆல் தோஸ் ஹூ அக்செப்டும் ஹி கிவ்ஸ் தம் ரைட் டு பிகம் த சன்ஸ் ஆஃப் காட் புத்திரர் ஒரு பிள்ளைகள் கிடையாது புத்திரர் புத்திரர்னா ஆண்டவருடைய எல்லா என்ன சொல்கிறது இன்ஹெரிட்டன்சஸ் சுதந்திரங்களுக்கும் உங்களுக்கு என்ன இருக்குது பங்கு இருக்குது யுவர் பார்ட் டேக்கர்ஸ் ஆஃப் த இன்ஹெரிட்டன்சஸ் ஆஃப் காட் ஆண்டவர் வைத்திருக்க சுதந்திரங்களுக்கு நீங்கள் பங்க பங்காளர்களாக மாறுறீங்க அதான் புத்திரர்கள் புத்திரர்கள் தான் வந்து என்ன கொடுப்பாங்க இன்னரிட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க சுதந்திரத்தை கொடுப்பாங்க அமேன் ஸோ என் மகனே என் வார்த்தைகளை கவனி என் வசனங்களுக்கு உன் செவியை சாய் இது இந்த இந்த காரியத்தை நம்ம கவனிக்கணும் என் வார்த்தைகளை கவனி பாருங்க எந்த வார்த்தையை நம்ம கவனிக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு யோசிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் டு ஹூஸ் வேர்ட்ஸ் டு வி இன்க்ளைன் அவர் இயர்ஸ் ஆர் டு வாட் வேர்ட்ஸ் யாரோட வார்த்தை எந்த வார்த்தைக்கு நம்மளுடைய செவிகளை நம்ம சாய்க்கிறோம் என்பதை நம்ம யோசிக்கணும் ஏன்னா இந்த உலகமே பார்த்தீங்கன்னா வார்த்தையினால உண்டாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த உலகத்தில் எல்லாமே வார்த்தையினால தான் நடக்குது அப்படி தான் நடக்குதுங்க எல்லாமே எல்லா காரியமும் வார்த்தையினால தான் நடக்குது ரெண்டு நாட்டு ரெண்டு நாடுகள் வந்து சந்திக்கும் பொழுது ரெண்டு நாட்டின் தலைவர்கள் சந்திக்கும் பொழுது அநேக வார்த்தைகளை அவங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்க பரிமாறி கொண்டுக்கிறார் அப்படி தான் நடக்கிறேன் ஒரு நாட்டு பிரதமர் இன்னொரு நாட்டு பிரதமரும் சந்திக்கும் பொழுது ஒரு டைலாக் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தேர்ஸ் அ டைலாக் பிட்வீன் த லீடர்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு ஒரு டைலாக் நடக்குது வார்த்தைகள் அந்த வார்த்தைகள் பரிமாறி கொண்டு படுகிறது ஸோ அவர் சொல்லார் இந்த இந்த பிரதமர் சொல்ல நான் இதெல்லாம் நான் செய்யலான்ட்டு நான் செய்ய போகிறேன் உங்கள் நாட்டோட இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் ஆனால் பண்ணணும் ஆனால் அவர் சொல்லார் இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் ஆனால் அவங்களோட பண்ணணும் இல்லை ஏதாவது ஒரு அவங்களுக்குள்ள ஒரு 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 போராட்டம் இருக்குன்னா ஓகே இந்த போராட்டத்தை தீர்க்கிறதுக்கு நான் இதை பண்ணுவேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இந்த போராட்டத்தை தீர்க்கிறது அப்படின்னு சமாதான பேச்சுவார்த்தை எல்லாமே வார்த்தை மூலமாக தான் நடக்குது அதனால தான் வார்த்தை வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் இப்போ பிள்ளைங்க கிட்ட கூட பார்த்தீங்கன்னா அன்பா பேசும்பொழுது அந்த பிள்ளை எப்படி இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்குது அதே அந்த பிள்ளையை நீங்கள் டெய்லி உங்கள் பிள்ளை போய் திட்டிகிட்டே இருக்கிறீங்க கணிந்து கொண்டே இருக்கிறீங்க நீ ஒன்றும் உதவ மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த பிள்ளை எப்படி ஆயிருது ரொம்ப டவுன் ஆயிருது ரொம்ப வெ வெரத்தி ஆயிடுது அந்த பிள்ளைக்கு என்ன இப்படி இருக்குது நம்ம லைஃப் இப்படி ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கேன் நான் ஒரு உதவாத பிள்ளையாக இருக்கிறேனே அப்படின்ற வருது ஆனால் வார்த்தை மூலமாக அந்த பிள்ளை என்ன பண்ணலாம் கட்டி எழுப்பலாம் ஸோ வார்த்தை வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் அதனால் தேவன் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் என் மகனே உங்களை பார்த்து சொல்கிறார் என் மகனே என் வார்த்தைகளை மட்டும் கவனின்றார் லிசன் ஓன்லி டு இஸ் வேர்ட்ஸ் அது ரொம்ப முக்கியங்க மை சன் கிவ் அட்டென்ஷன் டு மை வேர்ட்ஸ் இன்க்ளைன் யுவர் இயர் டு மை சேங்ஸ் அவருடைய வார்த்தையை மட்டும் தான் கவனிக்கணும் வேற வார்த்தைகளை என்ன பண்ணக்கூடாது கவனிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது என்ன என்ன சொல்றார் பாருங்க அடுத்த சொல்றாரு அவைகள் உன் கண்களை விட்டு பிரியாதிருப்பதாக அவைகளை உன் இருதயத்துக்குள் காத்துக்கொள் இந்த இருபதாவது வசனம் வந்து இங்கிலீஷில் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா இன்னும் அழகாக இருக்குது மை சன் கிவ் அட்டென்ஷன் டு மை வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு வருது சில ட்ரான்ஸ்லேஷனில் அட்டெண்டு டு மை வேர்ட்ஸ் அட்டென்ஷன் அட்டெண்ட் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து யூஸ் பண்ணப்படுது இங்கிலீஷில் வந்து எப்படி போட்டிருக்குன்னா வார்த்தைகளை கவனின்னு தான் போட்டிருக்கு அந்த கவனின்ற வார்த்தைக்கு வந்து அட்டென்ஷன் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து இங்கிலீஷில் போட்டு ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த வார்த்தை அட்டென்ஷன்றது சரியான அர்த்தத்தை வெளியே கொண்டு வருது எப்படி நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் ஸ்கூல்லலாம் படிக்கும்போது பிடி பீரியட் இருக்கும்ல பிடி ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் பிடி பீரியட் இருக்கும்போது நீங்கள் போய் நிற்பீங்க அப்போ பிடி மாஸ்டர் வருவார் வந்து ஒரு விசில் எடுத்து அடிப்பார் அடிச்சுட்டு அட்டென்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று என்ன பண்ணுவோம் எல்லோரும் அப்படியே கையை அப்படி வச்சுக்கிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படி நிற்போம் அட்டென்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று அட்டென்ஷன்னா என்ன அர்த்தம்னா ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கிறது மட்டும் கிடையாது அட்டென்ஷன்னா உங்களுடைய புத்தி உங்களுடைய சரீரம் உங்களுடைய
அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இராணுவத்தில் போலீஸ்லலாம் அட்டேன்ஷன் ஒன்று அப்படி நிற்பாங்க டக்குன்னு நின்னொன்னே அங்கேருந்து அந்த அவங்களுடைய கேப்டனாக ஜென்ரலோ அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார் ஒரு கமாண்டு கொடுப்பார் ஒரு கட்டளை கொடுப்பார் அதை அப்படியே வாங்குவாங்க அதை வாங்கி அப்படியே அவங்க செயல்படுத்துவாங்க அதுதான் அட்டென்ஷன் அட்டெண்ட் ஸோ அது முடித்த பிறகு அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஓகே எல்லாம் கலைந்து போகலாம் ஸ்டாண்டர்ட் ஈஸ் ஸ்டாண்ட் அட் ஈஸ்ட்னா இப்பொழுது நீங்கள் எல்லாம் கலைந்து போகலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் யோர் டிஸ்மிஸ் நீங்கள் போகலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து இங்கே இருக்க வேண்டாம் ஸோ இதுதான் ஆண்டோ சொல்கிறார் என்னுடைய வார்த்தைக்கு நீ என்ன கொடுக்கணும் செவி கொடுக்கணும்னா அட்டன் டு அட்டெண்ட் அட்டென்ஷன் அந்த மாதிரி அவனுடைய மனசை மாற்றணுன்றார் ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ் எங்கே இருக்கணுமா தேவனுடைய வார்த்தையின் மேலே தான் இருக்கணும் அட்டென்ஷன் டு இஸ் வேர்ட்ஸ் தேவன் வந்து பேசுகிறாரு ஃபுல் அட்டென்ஷன் எங்கெங்கே இருக்கணும் அவர் மேலே தான் இருக்கணும் அவர் வார்த்தை மேலே தான் இருக்கணும் நம்ம காது கண்ணு நம்மளுடைய எல்லா புலன்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஐம் புலன்கள் ஐம் புலன்கள்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா பார்க்கறது கேட்கறது ருசிக்கிறது தொடர்றது உணர்றது இது எல்லாத்தையும் எதில் எல்லா புலன்களும் ஐம் புலன்களும் எதில் எதில் இருக்கணும் ஆண்டவரை நோக்கி அட்டென்ஷனில் நிற்கணும் அப்போ தான் அவர் பேசுறது நல்லா புரியுது நானும் நிறைய வாட்டி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன் இது இங்கே கொஞ்சம் அங்கே கொஞ்சம் என்ன புரிய மாட்டேங்குது எதுவும் நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணுவாங்க பைபிள் ஒரு சைடு வச்சுப்பாங்க இன்னொரு சைடு ஃபோனை வச்சுப்பாங்க கொஞ்சம் ஃபோனையும் பார்த்துப்பாங்க கொஞ்சம் பேர் கொஞ்சம் பைபிளையும் பார்த்துப்பாங்க பைபிள் ஒன்றும் உள்ளே ஏறாது ஃபோ ஃபோனில் இருக்கிறது மட்டும் தான் உள்ளே ஏறும் சச்சிலின் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா பைபிளை வச்சுக்கிட்டு ஃபோனை நோண்டிட்டு இருப்பாங்க கையில் பைபிள் இருக்கும் ஒரு சைடில் ஃபோன் நோண்டிட்டு இருப்பாங்க இன்னும் சில பேர் பைபிள் இந்த பைபிள் புஸ் புஸ்தகத்தை எடுத்துகிட்டு வராமல் ஃபோன்லேயே ஆப்பில் வச்சுருப்பாங்க பை நல்லா தான் தொடங்கும் போது நல்லா தான் தொடங்குவாங்க நல்லா பாஸ்டர் பேசும்போது பைபிள் நல்லா பார்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கொண்டாரம் கழித்து டக்குன்னு எங்கே போயிடுவாங்க ஏதாவது ஒரு ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம்குள்ளே போயிடுவாங்க டப்புன்னு அப்படியே போயிடுவாங்க அப்படியே அட்டென்ஷன் ஃபுல்லாக என்ன ஆயிரும் நல்லா அட்டென்ஷன் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ அட்டென்ஷன் ஃபுல்லாக எங்கே போயிடுச்சு ஃபேஸ்புக் மேலே போயிடுச்சு அதில் தான் ஆண்டர் சொல்கிறாரு யூ ஹாவ் டு அட்டெண்ட் டு மை ஒர்க் நல்லா சொல்லுங்கள் அட்டன் பண்ணும் அட்டண்ட் கவனி அட்டன் உங்கள் முழு கவனமும் எது மேலே இருக்கணுமா அவர் மேலே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து சொல்கிறாரு அவைகள் உன் கண்களை விட்டு பிரியாது இருப்பதாக அவைகளை உன் இருதயத்திற்குள் காத்துக்கொள் கண்களை விட்டு பிரியாது இருப்பதாக அப்படின்னா நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி தேவனுடைய வார்த்தையை வைப்பது ரொம்ப முக்கியங்க ஏன்னா அந்த கண்ணு வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் திங் ஆர்கன் நல்லா கவனிங்க கண் வந்து ரொம்ப 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 பவர்ஃபுல் இது வந்து இயேசு கிறிஸ்துவே வந்து தன்னுடைய மலை பிரசங்கம் அவருடைய ஃபேமஸ் சர்மன் வந்து சர்மன் அந்த மவுண்ட் தான் மலை பிரகஸ் பிரசங்கம் தான் அவருடைய ரொம்ப ஃபேமஸான பிரசித்தி பட்ட ஒரு பிரசங்கம் அந்த இடத்துல இயேசு வந்து கண்களை பற்றி பேசுகிறார் எடுத்துக்கோங்க மேத்யூ சாப்டர் சிக்ஸ் மத்திய ஆறு இருபத்தெண்டில் இருக்கு கண்ணானது சரீரத்தின் விளக்காய் இருக்கிறது உன் கண் தெளிவாய் இருந்தால் உன் சரீரம் முழுவதும் வெளிச்சமாக இருக்கும் உன் கண் கெட்டதாக இருந்தால் உன் சரீரம் முழுவதும் இருளாக இருக்கும் இப்படி உன்னில் உள்ள வெளிச்சம் இருளாக இருந்தால் அவ்விருள் எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கும் கண்ணு தான் சரீரத்துக்கு என்னதாக இருக்குதா வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வருதான் கண்ணானது சரீரத்தின் வெளிச்சமாக இருக்குது ஐஸ் ஆர் த லைட் டு திஸ் பாடி அதாவது லைட்டுன்றது இங்கிலீஷில் அழகாகப்படுறது லேம்பு லேம்ப்னா என்னது இந்த வெளிச்சத்தை கொடுக்குற அந்த கருவி லேம்ப் த லேம்ப் ஆஃப் த பாடி இஸ் த ஐ ஸோ கண் சரியாக இருந்தால் சரீரம் நல்லா இருக்கா ஏன் வந்து கண் வந்து சரியாக இருக்கணும் ஏன் ஆண்டவர் வந்து என்னுடைய வார்த்தைகளை அவங்க கண்ணுக்குள்ளே வையும் போட்டிருக்காரு கண்ணில் கண்ணுக்கு முன்பதாக வைந்தார் வார்த்தை வந்து கண்ணுக்கு முன்பதாக வை இட் ஷுட் பி ரைட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இயர் ஐஸ் ஏன் அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க நிறைய செய்திகள் வந்து காதால் மட்டும் கேட்காம கண்ணாலேயும் நம்ம பார்க்குறோங்க தெரியுமா உங்களுக்கு காதால் மட்டும் கேட்கல கண்ணால் கண்ணாலேயும் நம்ம பார்க்குறோம் நிறைய செய்திகளை பார்க்குறோம் நான் வந்து என்னுடைய ஊழியத்தில் ஆரம்ப காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்று நான் வேலை வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஒரு ஐடி கம்பெனியில் அப்போவே நான் ஊழியம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் இந்த சுகமணிக்கு ஊழியம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்போது சென்னையில் வந்து நிறைய கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்குது அங்கெல்லாம் போய் ஜோம் பண்ண சொல்லுவார் ஆண்டவர் ஸோ அங்கே போய் பா அவங்கள அங்கே ஜோம் பண்ண போவேன் சனி நேரம் வந்து எனக்கு ஆஃபீஸ் இருக்காது ஸோ அதனால் சனி நேரெலாம் வந்து இந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்பிட்டலாக போய் அங்கே இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கெலாம் ஜோம் பண்ண போவேன் இனிஷியலாக ஃபஸ்ட்டு போகும்போது ரொம்ப பயமாக இருக்கும் உள்ளே போகிறதுக்கே பயம் வரும் இன்றைக்கி இன்னும் இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு முதல் தடவை நாங்கள் வந்து ஒரு
ஆனால் ஹாஸ்பிட்டல் வார்டுக்குள்ளே போக போக பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர பயம் வருது உள்ள பயங்கரமாக பயம் வருது ஏன்னா ஹாஸ்பிட்டலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு என்ன கிடையாது ஒரு சூழல் கிடையாது ஒரு அட்மாஸ்பியர் கிடையாது பயம் இருக்கும் எப்போ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் போனாலே பயம் வந்துடும் சில பேருக்கு நல்லா இருப்பாங்க பிபி கிபி எதுவும் இருக்காது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் செக் பண்ணாலும் பிபி மேலே ஏறிடும் சுகர்லாம் இறந்துடும் வீட்டிலலாம் ஒன்றும் இருக்காது நார்மலாக இருப்பாங்க பிபி இருக்காது சுகர் இருக்காது ஆனால் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் செக் பண்ணிங்கன்னா நேரம் எல்லாம் ஷூட்டாக போயிடும் ஏன்னா அந்த சூழலே எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பயத்தின் சூழல் ஒரு ஃபியர் அட்மாஸ்பியர் ஒரு அவர் நம்பிக்கை ஒரு அன்பிலீஃப் ஒரு ஒரு மரணத்தின் சூழல் ஏன்னா மரணம் அங்கே தான் நிறைய பேர் வந்து வியாதியில் மறித்துடுறாங்க பார்த்தீங்களா அதனால் ஒரு மரணத்தின் சூழல் ஒரு அட்மாஸ்பியர் ஆஃப் டெத்து அதனால் அங்கே போ அங்கே போனோடனே அந்த ஹாஸ்பிட்டல் வார்டுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகணும்னா வார்டுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகணும்னா உள்ளே போனீங்கன்னா பேஷண்ட்ஸ்லாம் இருப்பாங்க படுத்துருப்பாங்க நம்ம போய் ஜோம் பண்ணலாம் ஒரு பெட்டுக்காக போய்ட்டு உள்ளே போகணும் அப்படின்ற போது டப்புன்னு எனக்குள்ள ஒரு பயங்கரமான பயம் உடனே என் ஃப்ரெண்டு நான் அப்படியே நின்றுட்டேன் வாசலில் என் ஃப்ரெண்டு கேட்குறேன் ஏ வா உள்ளே வா எதுக்கு நீ இங்கே நிற்கிற அப்படின்னு சொன்ன உடனே நான் உடனே என்ன பண்ணேன் அவட சொல்கிறேன் இல்லைடா நீ போ எனக்கு பயமாக இருக்குது நீ நீ போ நான் வெளியிலேருந்து என்ன பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ப்ரேயர் பேக்கப் கொடுக்குறேன் நம்ம கிறிஸ்தவர்கள் இதை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா ப்ரேயர் சப்போர்ட் ப்ரேயர் சப்போர்ட் கொடுக்குறேன் நீங்களாம் போய் பண்ணுங்கள் நான் ப்ரேயர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் நீங்கள் பண்ணுங்கள் அதுக்கு வந்து அவன் சொன்னா டே நீ தானடா போகணும் போகணுண்ண ஹாஸ்பிட்டல் சுட் போகணும் போகணுண்ண இப்போ நீனே வந்து ப்ரேயர் பேக்கப் கொடுக்குற அப்படின்லாம் சொல்கிறேடா நீனே வந்து ப்ரேயர் பேக்கப் கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறேடா அப்படின்னு உள்ளே வரலன்னா இல்லைடா நீ போ நான் வெளியே வந்து சொல்லிட்டு நானும் இன்னொரு பயணம் அவனுக்கும் பயம் வந்துடுச்சு இப்போ வந்து வெளியில் உட்காந்து அப்படியே வந்து என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஆவியில் ஜோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் அந்த ஒரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ உள்ளுக்குள்ளே எனக்கு நிறைய கேள்வி இருக்குது இந்த ஊழியத்துக்காக தான் ஆண்டவர் என்ன அழைச்சிருக்கிறாரு இந்த ஊழியத்தை செய்யணுன்றதுக்காக தான் ஆண்டவர் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு வந்திருக்கிறாரு இப்போ நான் உள்ளே போகாமல் வெளியே நிற்கிறேனே இது சரியா இது சரியா அப்படின்னு கேள்வி உள்ளே வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஏன் எனக்கு அந்த நேரத்தில் ஒரு பயம் வந்துச்சுன்னா அந்த அந்த சூழலில் பார்க்கும்பொழுது ஒரு பயம் வருது இதெல்லாம் என்ன இப்போ கண்ணு பார்க்குது கரெக்டாக அந்த வியாதியஸ்டில் பார்க்கும்போது பயம் வருது அதனால் தான் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலு இந்த மாதிரி இடத்துக்கெல்லாம் வரவே மாட்டாங்க நான் கூட கூப்பிடுவேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் இதை ஊழியத்தை வந்து ரெகுலராக செய்ய ஆரம்பித்தேன் ஆனால் என் கூட நிறைய பேர் வந்தாங்களே அவங்களாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்குலாம் ஒரு என்ன சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு வர முடியல எங்களுக்கு ரொம்ப அதை பார்த்தாலே பயம் வருது அதை பார்த்தாலே எங்களுக்குள்ளே ஒரு என்னமோ ஒரு மாதிரி இருக்குது அதனால் எங்களால் வந்து நாங்கள்லாம் ஜோம் பண்ண முடியாது நீ வேணா போ அப்படின்ட்டாங்க நான் நான் கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஆனால் ஒரே நாளில் இதெல்லாம் அந்த அந்த பயம்லாம் நீங்களே பாருங்களேன் தொடர்ந்து நான் வந்து அங்கே போய் ஜோம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் அப்புறம் வார்த்தையினால் என் இருதயத்தை வந்து பலப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பேன் வார்த்தையை படித்து அந்த வார்த்தையினால் என் இருதயம் வந்து என்ன பண்ணும் பலப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் அதனால தான் நீதி கொள்ளையை போட்டிருக்கு வார்த்தை எடுத்து உங்கள் இருதயத்தின் மத்தியில் வை அப்படின்னு ஆண்டோ சொல்கிறார் ஸோ இருதயத்தை வார்த்தையில் வார்த்தையை எடுத்து இருதயத்தில் போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் தொடர்ந்து ஹீலிங்கை பற்றி சுகத்தை பற்றிய காரியங்களை படித்து கொண்டே இருப்பேன் ஏசு எப்படி அற்புதம் செய்தார் அப்போஸ்டலர்கள் எப்படி செய்தார்கள் என்பதெல்லாம் படித்து அப்புறம் இன்றைக்கி நிறைய பெரிய பெரிய ஊழியக்காரங்கள் சுகம் அளிக்கும் ஊழியக்காரங்களாம் எப்படி வந்து சுக சுகமாக்குறாங்க மற்றவங்களை வந்து எப்படி அவங்களுக்காக ஊழியம் செய்கிறாங்கன்றதெல்லாம் படித்து அவங்க கதைகளெல்லாம் படித்து இந்த மாதிரி வந்து என்ன பண்ணுவேன் தேவனோட வார்த்தையினால் நல்ல பிரசங்கங்கள் மூலமாக என்னை வந்து பலப்படுத்தி கொண்டே இருந்தேன் ஏன்னா ஒரு வியாதியில் இருக்கணும் பார்க்கும் பொழுது கருணை வரும் நமக்கு கருணைன்னா சிம்பத்தி உண்டாகுது ஒரு ஒரு மனதுருக்கம் உண்டாகுது கம்பேஷன் உண்டாகுது அதே நேரத்தில் பயமும் உண்டாகுதுங்க பயங்கர பயம் உண்டாகுது அதனால தான் இந்த வியாதியில் இருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யாருமே நம்ம கிட்டே வரவே மாட்டாங்க நீங்கள் கவனிச்சிருக்கீங்களா நல்லா இருக்கும்பொழுது எல்லாம் வருவான் அவங்ககிட்ட நல்லா இருக்கீங்க ஆரோக்கியமாக இருக்கும்பொழுது நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க நல்லா வருவாங்க எல்லோரும் உங்கள் வீட்டுக்கு வருவாங்க நீங்கள் நிறைய பேர் வீட்டுக்கு போவீங்க எல்லாம் சந்தோஷமாக இருப்பீங்க ஆனால் என்றைக்கி வந்து ஒரு தீராத வியாதி வருதோ ஒரு மனுஷனுக்கு அந்த மனுஷன் வந்து ஒதுக்கி வச்சிடுறாங்க நான் அதை கவனிச்சிருக்கேன் அப்படியே ஒதுக்கிடுறாங்க அவன் கூட யாரும் சேர்றது இல்லை அவனுக்கு எந்த ஃப்ரெண்ட்ஸும் இருக்கிறது இல்லை அவன் தனிமையில் இருக்கிறான் யாரும் வந்து அவனை பார்க்குறது இல்லை விசாரிக்கிறது இல்லை யாரும் அவனுக்கு ஃபோன் பண்ணுறது இல்லை எதுவும் பண்ணுறது இல்லை ஆனால் அதே மனுஷன் வந்து நல்லா இருக்கும்போது எப்படி இருக்காங்க எல்லோரும் வராங்க ஏன் அப்படின்னா
உலகத்தில் இருக்க வியாதி எதுவும் வராதுன்னு ஆண்டவர் வாக்கு பண்ணியிருக்கார் உவாமம் ஏழில் படித்தோம் பார்த்தீங்களா எந்த வியாதியும் வராதா ஹலலு அதை எது எதுவுமே உண்மையில் நான் வர பண்ணேன் ஐ வில் நாட் புட் நன் ஆஃப் த டிசீசஸ் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்டு அப்பான் நியூ அப்படின்றார் நன் ஆஃப் தி சிக்னஸஸ் ஷேல் நெவர் கம் அப் ஆன் எந்த ஒரு வியாதி உலகத்தில் இருக்க எந்த வியாதி உண்மையில் வர பண்ணேன் வர பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு ஆண்டு சொல்கிறார் ஹேல லூயா ஸோ இப்படி தான் பாருங்கள் ஆ பிசாசு பயம் காட்டிக்கிட்டே இருப்பான் நம்மளை உனக்கு ஒரு நாள் வந்துடும் உனக்கு ஒரு நாள் வயசாகும் பார்த்தியா அப்போ நீனும் இப்படி ஆயிடுவேன் உனக்கு ஒரு நாள் ஐம்பது வயசு ஆகும்ல அறுபது வயசு ஆகும்ல எழுபது வயசு ஆகும்ல அப்போ நீனும் இப்படி ஆயிடுவேன் இந்த தகவல்லாம் எப்படி வருது நமக்கு வியாதி கொடூரமானதுன்ற தகவல் வந்து பார்க்குறோம் நம்ம வி ஆர் சீங் இட் இப்போ வந்து வியாதி படுக்கையில் இருக்கானா அதை பார்க்குறோம் பார்த்தோன்னே நம்ம பதறுது நமக்கு மனசு பதறுது பயம் வருது அதனால தான் இயேசு சொல்கிறாரு மத்தேயில் மனப்பிரசங்கத்தில் சொல்கிறாரு மத்தேயு ஆறு இருபத்தி ரெண்டில் உன் கண் கெட்டதாக இருந்தால் உன் சரீரம் முழுவதும் இருளாயிருக்கும் இப்படி உன்னில் உள்ள வெளிச்சம் இருளாயிருந்தால் அவ்விருள் எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கும் அமேன் கண்ணானது சரீரத்தின் விளக் விளக்காயிருக்கிறது உன் கண் தெளிவாயிருந்தால் உன் சரீரம் முழுவதும் வெளிச்சமாக இருக்கும் கண் தெளிவாக இருந்தால் சொல்லுங்கள் கண் தெளிவாக இருக்கணும் கண்ணாக வெறும் சும்மா நம்ம பார்க்குற அந்த ஃபிசிக்கல் ஐ சொல்லுங்க நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் தெளிவாக இருக்கணும் நம்மளுடைய மனசுக்குள்ளே இருக்குல்ல மனக்கண்கள் தெளிவாக இருக்கணும் இதுதான் பவுல் ஜோம் பண்ணுறாரு பேசிய சபைக்கு பிரகாசமான மனக்கண்களை கொடுங்க கிவ் தம் ஐஸ் ஆஃப் என்லைட்மெண்ட் ஐஸ் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பிரகாசமான மனக்கண்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை உணர்ந்து கொள்கிற மனக்கண்கள் பிரகாசமான மனக்கண்கள் ஹலோ லூயா ஸோ மனக்கண் பிரகாசம் மனக்கண்களில் எப்பொழுதும் ஒரு பிரகாசம் இருக்கணும் தே ஷுட் ஆல்வேஸ் பி என்லைட்மெண்ட் இன் ஆர் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் அதுதான் ஆண்டோட ஒரு சித்தமாக இருக்குது எப்பொழுதும் மனக்கண்கள் பிரகாசித்து ஒரு என்லைட்டன் மோடில் இருக்கணும்னா அது வந்து தேவனுடைய வார்த்தையின் மூலமாக மட்டும்தான் நடக்கும் த என்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் காட்ஸ் வேர்ட் பிரிங்ஸ் லைஃப் தேவனுடைய வார்த்தையின் மூலமாக தான் வெளிச்சம் உண்டாகிறது த என்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் காட்ஸ் வேர்ட் பிரிங்ஸ் லைஃப் தேவனுடைய வார்த்தை எங்கே உள்ளே வருதோ அங்கே என்ன உண்டாகுது வெளிச்சம் வருது அதனால தான் இருளான பூமி தேவருடைய வார்த்தை வந்தவுடன் வெளிச்சம் வந்துச்சு 